ஹலோ இந்தியா கிளிட்ஸ் வியூவர்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஹாய் டு ஆல் தி இந்தியா கிட்ஸ் வியூவர்ஸ் ஐ எம் வசுந்தரா காஷ்யப் அண்ட் நான் சொன்னா படி இதோட ஃபிலிமோட ஹீரோயின் ஹாய் இந்தியா கிளிட்ஸ் வியூவர்ஸ் மை நேம் இஸ் கிருஷ்ணன் ஜெயராஜ் வணக்கம் இந்தியா கிளிட்ஸ் நான் யதீஷ் மகாதேவ் சொன்னா புரியாத படத்தோட மியூசிக் டைரக்டர் ஒரு சந்தோஷம் எனக்கு இருக்குது பர்சனலாக இது ஏன்னா இந்த படத்துடைய டெக்னீஷியன்ஸ் டைரக்டர் மியூசிக் டைரக்டர் கேமராமேன் ப்ரொடியூசர்ஸ் இவங்க நாலு பேருமே இந்த படத்தில் புதுசு ஒரு புது டீமோட எனக்கு ஒர்க் பண்ணோம் அந்த நிறையா ஏன்னா ஃபஸ்ட்லேருந்தே பார்த்திங்கன்னா நம்ம கூட நிறையா புது டீம்ஸ் தான் எப்போவுமே ஒர்க் பண்ணுவாங்க அண்ட் ஜெயராஜ் எனக்கு தமிழ் படம் மூலிமா தெரியும் அந்த படத்தில் கோ டைரக்டராக இருந்தார் இந்த படத்துடைய டைரக்டர் நிதிஷ் மகாதேவ் இந்த படத்துடைய மியூசிக் டைரக்டர் அவர் வந்து சந்திரபாபு சார் அவருடைய பேரன் அண்ட் இந்த படத்தில் வந்து ஃபென்டாஸ்டிக் ஜஸ்டிஃபை மியூசிக்கில் கொடுத்துருக்காரு ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காரு ஜெயராஜ் சார் சொல்லிட்டு இருந்தார் ஹி வான்ஸ் அ கேர்ள் ஹூ கேன் ஒரு பப்ளியாக ஒரு ரொம்ப வாழ்த்தனமாக பார்க்குறதுக்கு அப்படி இருக்கணும் பட் தமிழ் பேசுகிற ஹீரோயினாக வேணும் சம்மன் ஹூ இஸ் குவிக் அந்த மாதிரி வேணும் சொல்லியிருந்தார் ஸோ ஐ ஜஸ்ட் வெண்ட் எப்படி வந்து தெரியல பட் ஐ ஜஸ்ட் வெண்ட் தேர் அண்ட் ஆடிஷன் பண்ண சொன்ன விஜய் ஆடிஷன் டேப் அண்ட் அங்கே வந்து இட் வாஸ் ரியலி ஃபன் ஐ ஹேட் லாட் ஆஃப் ஃபன் வித் வித் எவ்ரிபடி அண்ட் த நெக்ஸ்ட் திங் தோமி தோமி த ஸ்கிரிப்ட் அண்ட் கேட்டோடனே ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு அண்ட் ஜெயராஸ் ஆல்சோஸ் வெரி கம்ஃபர்ட் வித் மீ ஸோ இட் வாஸ் எ லக்கி பிரேக் படத்தில் வந்துட்டு சிவாவோட கேரக்டர் வந்து நேம் வந்து சிவா தான் அது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு சின்ன சென்டிமெண்ட் நான் என்ன சொல்லுவேன்னா என்னுடைய முதல் படம் அதாவது நான் வந்து அசோசியேட்டாக ஒர்க் பண்ண படம் தமிழ் படம் அதுலேயும் அவர் பேர் சிவா தான் ஸோ இந்த படத்தில் வந்து கிட்டத்தட்ட அது ஒரு முக்கியமான காரணம் சரி அதே நேமே வச்சிடலாம் அப்படின்றது ரெண்டாவது வந்து இந்த படத்தில் வந்து சிவா வந்து சிவாவோட கேரக்டர் பார்த்திங்கன்னா அவரோட அவருக்காகவே ஒரு டிசைன் பண்ண ஒரு படம் இது இன்ஃபேக்ட் அவர் வந்து ரொம்ப நேச்சுரலாக டெலிவர் பண்ணியிருப்பார் அந்த கேரக்டர் வந்து அவருக்குன்னு டிசைன் பண்ண ஸோ அவரோட நேம் வந்து ரொம்ப அழகாக சூட் ஆகுது அந்த இடத்துல ஏன்னா எனக்கு எங்களுக்கு வந்து படம் பார்க்கும்போது என்னால் வந்து வேறு ஒரு கேரக்டராக அந்தளவுக்கு இன்வால்வ் ஆகி அதை பண்ணியிருக்காரு சொன்னால் புரியாது இட்ஸ் அ கம்ப்ளீட்லி ரொமான்டிக் காமெடி ஃபிலிம் இட்ஸ் அ கம்ப்ளீட்லி ஃபன் ஃபிலிம் சொல்லலாம் இதை ஈச் அண்ட் ஐச் அண்ட் எவ்ரி சீன்ஸ் இட் வில் பி அ ஃபன் அலமெண்ட் இருக்கும் இதில் ஸோ இட் இட் வில் பி அ வெரி என்ஜாயபிள் ஃபிலிமாக இருக்கும் இந்த படம் ஸோ இந்த மியூசிக் சைடில் சொல்ல போனோன்னா இதில் அஞ்சு சாங்ஸ் மெயின் சாங்ஸ் இருக்குது அது இல்லாமல் மூணு தீம் மியூசிக் இந்த படத்துக்காக ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் அது இல்லாமல் ஈச் அண்ட் ஈ ரெக்கார்டிங் சைடில் சொல்ல போனோன்னா ஈச் அண்ட் எவ்ரி சீன் இஸ் அ ஃபன் ஃபுல் ஃபன் சீன்ஸ் ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஏரியா வந்து ரொம்ப எஃபர்ட் எடுத்து இந்த படத்துக்காக ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு முழுக்க முழுக்க ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை மைண்டில் வச்சு பண்ண படம் அதே நேரத்தில் ஒரு காமெடின்றதுக்காக சும்மா எஸ்எம்எஸ் ஜோக்ஸை வச்சு ஒரு படம் பண்ணல ஒரு ப்ராப்பரான ஸ்க்ரீன் ப்ளே ஒரு ஸ்டோரி அதில் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கோம் நிறைய விஷயங்கள் லைஃப்பில் வந்து சொல்லும்போது புரியாது அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும்போது தான் தெரியும் காதல் அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயந்தான் கல்யாணன்றது அதை விட ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸோ கல்யாணம் அப்படின்றதே வந்து லைஃப்பில் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிற கேரக்டர் தான் சிவா பேச்சுலராகவே லைஃப்பில் இருந்துடணும் அப்படின்னு நினச்சிட்ருக்க ஒரு கேரக்டர் ஹீரோயினை மீட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அவங்க ரெண்டு பேரோட ஜேர்னி தான் இந்த படத்தில் வந்து ஃபுல்லாக காமெடியாக பண்ணியிருக்கோம் சிவாசியோட ஒர்க் சிவாசியோட ஒர்க் பண்ணுறது வந்து இட் வாஸ் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் ஐ மீன் வைல் ரொம்ப ப்ரொஃபஷனாக இருப்பார் ஆனால் இருந்தாலும் வந்து எனக்கு ஒரு சீரியஸ் சீன் அவரோட சஜஷன் ஷார்ட் நான் அழணும்னாக்கு ஹி டஸ் த மோஸ்ட் லைக் ஹி வில் ரேக் யூ டு டெத் நீங்க பண்ணுறது ரொம்ப 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 கஷ்டம் வி ஹேட் டு டூ ஐ குடன் ஸ்டாப் லாஃபிங் கஷ்டப்பட்டு கொஞ்சம் நேரம் சிரிச்சு 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 முடிச்சுட்டு அப்புறம் தான் வி ஹேட் டு டேக் த டேக் இட் வாஸ் வெரி என்ஜாயபிள் ஒர்க் பண்ணுறது ரொம்ப என்ஜாயபிள் ஆனது அவரோட இந்த படத்தில் கேமராமேன் சரவணன் அவர் வந்து தமிழ் படம் அந்த அந்த படத்தில் நீரவ் ஷா கிட்ட வந்து அசிஸ்டண்ட்டாக இருந்தார் அப்பயே அவரை பார்த்து நம்ம இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண வைக்க நினச்சேன் அண்ட் வெரி எனர்ஜெட்டிக் ப்ரொடியூசர்ஸ் சாண்டிகா ஃப்ரம் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ஃபிலிம் கார்பரேஷன் இங்கே சிவா கூட டான்ஸ்னா ரொம்ப பிடிக்கும் கதவை சாத்திட்டு அந்த ஆட்டம் ஆடுவான் என்ன இது வரைக்கும் என்னை பார்க்கவே விட்டது இல்லை இந்த ஃபிலிமில் வந்து என் கேரக்டர் பேர் அஞ்சலி நீங்கள் ட்ரெயிலரில் பார்த்துருப்பீங்க டீசர்ஸ்லாம் பார்த்துருப்பீங்க மறுபடியும் மறுபடியும் அஞ்சலி அஞ்சலியும் சொல்லியிருப்பார் சிவா ஸோ என்னோட What is that? My name is the movie is Anjali and my character is a typical Chennai girl but a religious TV show host. That's why I'm doing this
சீங் த சாங் நிறைய காமெடிக்கு மட்டும் சிரிக்க மாட்டீங்க இந்த படத்தில் பாட்டுக்கு வந்தாலும் சிரிப்பீங்க நீங்கள் கான்செப்ட் அபவுட் அவரோட ஃபேமிலி அவரை ஃபோர்ஸ் பண்ணுவார் கல்யாணம் படத்துக்கு என்னோட ஃபேமிலியில் ஃபோர்ஸ் பண்ணுவாங்க கல்யாணம் அந்த பொண்ணு பார்க்குற மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கு அப்புறம் தான் ஸ்டோரியாக ஸ்டார்ட் ஆகுது இட்ஸ் நாட் அ டிப்பிக்கல் லவ் ஸ்டோரி மீட் பண்ணி ஃபாரின் லவ் அந்த மாதிரி இல்லை பட் இட் இஸ் அ லவ் ஸ்டோரி பட் நீங்கள் பார்ப்பீங்க ஃபிலிம் பார்த்தா இது மேலே சொல்ல முடியாது இந்த படத்தோட மியூசிக் டைரக்டர் யதீஷ் மகாதேவ் இது அவருடைய முதல் படம் அண்ட் இந்த படத்தில் வந்து மொத்தம் படத்தில் ஆக்சுவலாக ஒரு அஞ்சு சாங் இருக்குது இந்த அஞ்சு சாங்குமே வந்து நீங்கள் தேட்டரில் போய் பார்த்தா தான் என்ஜாய் பண்ண முடியும் ஏன்னா வெறும் சாங்காக கேட்குறத விட விஷுவல்ஸோட ஏன்னா அப்படி தான் நாங்கள் இந்த படத்தில் வந்து கண்டென்ட் ஓரியன்டாக தான் இந்த சாங் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் சாங்ஸ் ஆடியோ சிட்டியில் கேட்டுருக்கலாம் படம் ஆல்ரெடி ரொம்ப பாசிட்டிவ் ரிவ்யூஸ் இருக்குது ஆனால் படத்தோட பார்க்கும்போது டெஃபினட்டாக நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணுவீங்க ஒரு சாங்கில் கூட யாரும் எந்திரிச்சு வெளியே போக மாட்டாங்கன்றது என்னுடைய ஒரு முழு நம்பிக்கை பார்க்கலாம் தேங்க்யூ இந்த படத்தில் நான் டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட்டாக நினைக்கிறேன் இப்படி இந்த ஃபாரின் ஃபிலிம்ஸ்லாம் வருது பார்த்தீங்கன்னா சைனீஸ் ஃபிலிம்ஸ்லாம் அதில் வந்து இந்த சீனில் ஜெட்லி அவங்க அண்ணெல்லாம் பேசிப்பாங்க இது மாதிரி ஓஎம்ஆரில் என்னப்பா லேண்ட் அதிகமாக போயினேருது இப்போயே வாங்கி போட்டால் தான் உண்டு ஏன்னா சாஃப்ட்வேர் மக்கள்லாம் வந்து நிறையா ரெண்ட்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இப்போயே ஒரு கால் கிரௌண்ட் வாங்கலாமா அப்படிலாம் பேசியிருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட் நான் லைஃப்பில் மேரேஜே பண்ணிக்கூடாதுன்ட்டு இவன் லைஃப்பில் இவன் ட்ராவல் பண்ணுறது அண்ட் வெரி லைட் ஹார்ட்டட் பிரீசி ஃபிலிம் தான் அது எங்களோட அட்வர்டைசிங் போஸ்டர்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஹாலிவுட் படங்களை கொஞ்சம் மிமிக் பண்ண மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதுக்கு காரணம் என்னென்னா சிவா வந்து இந்த படத்தில் ஹாலிவுட் படங்களை தமிழில் டப் பண்ணுற ஒரு கேரக்டர் மொழி மாற்றம் பண்ணுறக்கூடிய ஒரு கேரக்டர் ஸோ அவர் படத்தில் வந்து ஒரு டைலாகே சொல்லுவார் நான் யார் தெரியுமா நான் வந்து ஜேம்ஸ் பாண்டுக்கே வாய்ஸ் கொடுக்குறேன் ஸ்பைடர் மேன்லாம் நான் தான் வாய்ஸ் கொடுக்குறேன் என்கிட்ட நீ இப்படி பேசுகிறேன் என்ற அளவுக்கு அதாவது அதை என்ஜாய் பண்ணக்கூடிய ஒரு கேரக்டர் ஸோ அதனால தான் அதை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் எங்களோட ஆட்ஸ்லலாம் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் அந்த ஒரு ஹாலிவுட் ஃபீலை வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் காலியான சாலே சாலே இஸ் த ஜுவெட் சாங் அது ஏற்கனவே சிவா சார் ஆடியோவில் சொல்லிட்டாரு ஆடியோலிஸ் சொல்லிட்டாரு ஸோ ஐ திங்க் ஐ கேன் சீ த ஸ்டோரி நான் அவரை நினச்சி பாட்டு பாடுறேன் அவர் வந்து கார் நினச்சி பாட்டு பாடுறாரு புதுசாக வாங்குகிற கார் நினச்சி பாட்டு பாடுறாரு ஸோ த சாங் இஸ் ரியலி ஃபனி லைக் வெரி காமிக் அண்ட் ஷூட் பண்ணுறது வாஸ் ஆல்சோ வெரி ஃபனி பிகாஸ் நீங்கள் டான்ஸ் ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க ஐ மீன் ஆடியோலிஸ் வந்து இருக்கும் இந்த இஸ் ஆல்சோ டீசர் ஆன்லைன் ஸோ அதை பார்த்துருப்பீங்க ஸோ ஸ்டெப்ஸ்லேயே தெரியுது அவர் என்ன பற்றி பாடுறாருன்னு பட் நான் தான் புரியாமல் அவரை பற்றி பாடின்னு ஆ ரொம்ப நல்ல சாங் அது காலியான சாலைன்ற பாட்டு நோ மேன்ஸ் ஐலண்ட் அப்படின்ட்டு வந்து தாய்லாண்டில் ஒரு இடம் அந்த இடத்துல போய் இந்த பாட்டை ஷூட் பண்ணலாம் அப்படின்னாங்க ஆஹா கேட்குறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கே அப்படின்னு நாங்கள் போனோம் நோ மேன்ஸ் ஐலாண்ட்னா யாருமே இல்லாத ஒரு ஐலாண்ட் அர்த்தம் அங்கே போனால் தான் தெரிஞ்சுது அட்லீஸ்ட் ஒரு முப்பதாயிரம் பேர் அங்கே இருந்திருப்பாங்க ஏன்னா எல்லாம் டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்டாக அது ஸோ எல்லோரையும் கொஞ்சம் ரிக்வஸ்ட் பண்ணி கொஞ்சம் தள்ளுங்க சார் அப்படின்னு சொல்லி ஷூட்டிங் பண்ணிட்டு நாங்கள் வந்தோம் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் படம் பாட்டு அந்த பாட்டு நல்லா இருக்கணும் அது காரணம் அஃப்கோர்ஸ் எங்களுடைய கேமராமேன் தான் இந்த படத்தில் கேளு மகனே கேளுன்னு ஒரு சாங் இருக்குது ஸோ அந்த 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 ஈச் அண்ட் அந்த சாங்கில் எல்லா கேளு மகனே கேளுன்னு இல்லை ஈச் அண்ட் எவ்ரி சாங் தெர் இஸ் ஹேவிங் சம் ஃபன் எலமெண்ட் இருக்குது அதில் ஏதாவது ஒரு இடத்துல நீங்கள் வந்து ஸ்மைல் பண்ணுவீங்க பாட்டாக கேட்கும்போது நீங்கள் ஸ்க்ரீனாக பார்க்கும்போது ஸ்க்ரீனில் பார்க்கும்போது த ஹோல் த்ரா சாங் இட் வில் பி அ லாஃபிங் ஃபேக்டர் உள்ள சாங்ஸ் எல்லா சாங்ஸுமே படத்தில் மட்டும் டேரக்டர் தெளிவாக சொல்லிட்டு படத்தில் மட்டும் அவங்க சிரிக்கக்கூடாது சாங்ஸ்லேயும் அவங்க சிரிச்சிக்கிட்டே தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத தெளிவாக சொல்லிட்டாரு ஸோ நீங்கள் பார்க்கும்போது டெஃபினெட்லி யூ ஹேவிங் அ ஸ்மைலிங் ஃபேக்டர் இந்த சாங் ஆல்சோ அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் எங்களோட மெயின் மோட்டிவ் என்னென்னு உங்களுக்கே தெரியும் ஜாலியான ஒரு படம் கொடுக்கணும் பிரிசி என்டர்டைனிங் கொடுக்கணும் இது மாதிரி ஜானல் வந்து ஹிந்திலலாம் இருக்குது சின்னதாக ஒரு படம் வந்து பண்ணணும் அப்படின்ட்டு பெரிய பட்ஜெட் அப்படின்லான்றதோட ஒரு ஸ்மால் என்டர்டைனிங் ஃபிலிம் கொடுக்கணுன்ட்டு வசுந்தரா கஷ்யப் அவங்க வந்து இந்த படத்தில் ஹீரோயினாக பண்ணியிருக்காங்க சொன்னால் புரியாத டைட்டிலேயே வந்தது அப்படின்னா படம் ஆரம்பித்து படம் முடிஞ்ச வரைக்கும் அந்த படத்து டைட்டிலே கிடையாது ஸோ இன்ஃபேக்ட் ப்ரொடியூசர் வந்து யார் நல்ல டைட்டில் தராங்களோ அஸ்டன் டைரக்டர்க்கெலாம் பத்தாயிரம் ரூபாய் கிஃப்ட்லாம் வேறு சொன்னார் எல்லோரும் ஒரு இருபது இருபது டைட்டில் எத்தனை போய் சொல்லும் போது இது சொன்னால் புரியாது சார் இது சொன்னால் கரெக்டாக புரியாது சார் அப்படின்னு எல்